臭死你！还给我！还给我！什么东西啊？你说这个？嗯，我珠子呢？你去还我。你这个女人，这出手也太狠了吧！等等，敬佩的，我知道泰森的下落。你怎么知道？是不是姓崔？我为什么要告诉你啊？嗯？人呢？怎么洗个脚这半晌还没回来呢？马上拉你上来，你等一下啊。嗯，你没事吧，石七郎？哎，我说你洗个脚，怎么洗到井里去了呀？哎，刚才想救一只小野猫，结果反被它挠了一下，一失足便掉进去了。哎呀！那种野性难驯，不知好歹的畜生，你救他做甚？是，确实野性难驯，而且诡计多端。诡计多端，哎，我去换身衣服。哎，好。说这崔家军的人会向咱们开口吗？他们后面有追兵，不得不任由我们漫天要价。待会儿呢，我就让他先跳到水井里，泡上个半晌再说。跳井？为什么跳井？咱们有粮在手，他们镇西军可不舍得我们落入敌手。此刻，就等着我们开口求他，然后漫天开价，好跟我们谈条件的。这次咱们捡了一个便宜，占了望州城。但是郭植的大军未损，而且并州和建州又在韩立的手中，只怕孙静会派韩立出兵
和过之前后夹击咱们。那我们就先夺望州，再图并州。你猜，崔家的人现在在做什么？崔家。我们在他们眼皮子底下捡了望州城这么大一个便宜，崔乙独子亲自带兵，兴师动众，徒劳而返，一定会气急败坏。你是说，郭直大军孤悬城外，无城可据，无粮可食。我要是崔家的人，我定会派一个人去郭直军中和谈，与他来个合围夹击，一举拿下望州城，替我出局。我不许你去，公子，两军交战不斩来使，我作为崔家军的使节前往，郭直他不会把我怎么样的。阿影，我不希望你再涉险。公子，你猜猜，此刻镇西军中的人在做什么？我要是镇西军中的人，明知道是崔家军抢了粮草，现在又知道郭直孤悬城外，无粮可食，无城可去。肯定想着去郭直军中与他和谈，给他好处，再跟他商量一起合围夹击我们崔家军，好夺回粮草。那咱就来个先下手为强。不不不不不，明修栈道，暗度陈仓。我出城与郭直和谈，待我到了郭直军中，崔家人自然会考量一下，到底是与我为敌划算呢，还是与我先结盟，收拾了郭直划算？那你怎么知道？姓崔的一定会派人和郭直谈判的。自战乱一起，崔乙就野心勃勃地派大军南下，可见是一个绝不失计的聪明人。这么一大块饼，他会放过吗？我打算明修栈道，暗度陈仓。等我到了郭直的军中，想必那镇西军也定然会派出要紧人物。我猜测，八成是那个姓裴的亲自出面。等借了郭直的地盘，我再和镇西军的人面谈就是。但据你所言，对方不是难缠的很吗？所以才要借郭直的地盘。对方未显诚意，肯定也是只带亲卫。到时候，有郭直大军环绕，即便他想耍什么花样，也很难施展。但是我觉得还是太危险了。你聚守城池，我出城和郭直谈。当然是小裴将军去啊。我呢，就在家里写一封手书，再印上我们评判元帅的大印。以示我们的诚意。又打算拿你这个萝卜自己刻一个呀？反正郭直和崔家人没有见过我的帅印。嗯。原来是崔家军的何校尉，初次见面，幸会幸会。原来是镇西军的小裴将军，令尊裴将军镇守边陲多年，威名赫赫。久仰久仰。两位都是少年才俊，今日令郭某大开眼界。小裴将军亲自前来议和，崔公子遣何校尉一来议和。郭某真是受宠若惊，诚惶诚恐，既怕辜负了小裴将军的一番美意，又怕令崔公子不悦，在下实在是难为的很呐。郭将军外道了，郭将军客气了，不如这样吧，咱们三方各遣一人来一场赛马，若是我的人赢了。请二位各答应我一个条件，若是二位的人谁赢了，那我就先和谁谈。不知二位意下如何？公平的很。既然小裴将军这么大方，我自然也并无二话。好，两位都是爽快之人，请。将军，全力以赴。是，长儿，小心谨慎。是。你这匹马不错啊。你那匹也不错啊。小裴将军过奖了。那小裴将军觉得，谁会是最后的赢家呢
，未曾鄙视，焉知鹿死谁手啊？哦。裴将军之前可曾识得何校尉啊？不曾。令尊当年在虎牙关受过重伤，后来每逢阴雨便会旧伤发作，酸痛难忍。不知近些年可曾好些？多谢将军问候。家父所受旧伤有数处，肋下那道剑伤最为凶险。虽然这么多年一直在军中，但是悉心调养，已经好得多了。如此便好。不限兵刃，点到为止，误伤性命。夺旗之后，谁先返回此处，将小七插入此圈，是赢家。出发！撤！的亲卫果然厉害，看来这一局是何校尉要胜出了。哪里？此人乃是我们崔公子的亲卫，公子派我出使，特意派遣他来赵府一二。再说了，终局未至，岂能轻言输赢呢？刚刚这位剑族的身手，完全可以避开那一剑。他求生心切，所以不曾闪避。此人忠勇，令我等钦佩。现在是将军赢了，依照前言，我和崔家军各答应将军一个条件。还请郭将军直言。今日天色已晚，我等还要为这位同袍归葬。我此刻哀痛心乱。百姓二位，今晚就留在营中，等明日再谈。但凭将军吩咐。将军节哀。怎么样，桃子姑娘我，我买对了吗？小薇让我给皇孙殿下配的假死药，可是复杂的很呢、啊。要是找不到所有的药材的话，这药可就配不出来了。这里面还差着好几味药呢。
。可是集市上的药材铺子，我都已经跑遍了，你要的那几味药材，实在是买不到了。那要不然，我陪你上山采药材吧。那，我前些时日呢，配置了一副毒药，只要人沾到身上，就会奇痒无比。我倒是把解药给研制出来了。就是苦于还没有人来帮我试试，不知道到底有没有用。那我我来试，这可是会很痒的，我可没跟你开玩笑。万一我那个解药不管用，你至少会痒上三天三夜的。没关系，桃子姑娘，我相信你。行，那就这样，既然你都帮我试了解药，十七郎要的药材我一定尽快给你配好。好。知道你爱吃甜的，来尝尝这糖彩酥。这是在哪家铺子买的呀？这不是买的，顾小姐刚送过来的。哦，是她特意给你做的？当然不是了，阿元、老鲍他们都有，我想起来你爱吃，才特意拿过来给你。尝一口。放这吧，我一会儿再吃。行吧。对了，跟京都的人都联络妥了，现在万事俱备，只欠东风。嗯，药在桃子那里，还没配好。我知道，我让长儿天天跟着他，看能帮上什么忙。你让谢长儿给桃子帮忙，我看别是添乱才好。添乱也好啊，省得他总在你旁边，我都怕他拿毒针刺我。好好的，他干嘛拿毒针刺你啊？嗯，因为。咱们八营吧，与镇西军同住在这里十分不便，哪怕今日在外面打营仗，也要搬出去。是。哦，我突然想起来了，我们家公子啊，最爱吃这个点心了，我现在就给公子送去。哎，我特意给你拿的点心，你怎么送别人呢？那不也是别人送给你？你才拿来给我的呀！哎，哎，哎，哎。哎。大都督，翟西军和崔家军携手攻克东都。吴元儿以身殉城，这崔家军进步即刻回援瀛州，还与镇西军联手攻打洛阳。崔的儿子崔林，看到往日的形势，就知道他十分沉得住气。彼时的战局，倘若是我，我也定会先攻洛阳，再救瀛州。可洛阳城池坚固，粮草充足，福元儿只需坚守不出。镇西军和崔家军便是势众十倍，也绝无可能在短短时间破城。而且，福原儿乃是沙场宿将，又岂会败于两个小儿之手？此战失利，是我用人之错、啊。此次洛阳之师，倒是给我提了个醒：强敌不过是外力，真正能摧垮自身的。往往是内力。这西昌京看似固若金汤，恐怕已有漏洞。臣，这便着人去查京都各世家，严防其与逆军，暗中勾连。暗中勾连之人，又岂止在世家呀？十七郎，崔家军拔营了。什么？拔营？对。我去河边走走啊！我陪你一起去，不用了，你先忙吧。好，里面东西都收快一点。是是。是怎么说都不说一声，就突然要拔营搬出城了？我们崔家军如何行事，还要向皇孙禀报啊？
那倒不是，只是走得匆忙，想起不能送你一程，又想起不久后你便要回瀛州，从此山高水远，不知何时才能相见。那我答应你，等我回瀛州之前，一定好好来跟你道别。你说的。嗯。这是怎么打的呀？哎，在劳兰关，狼特别多，每一次出城遇到狼时。我们便会随手捡起一块石头来打捞，日子久了，大家都学会了这项技能。每当闲暇的时候，便会在劳兰关河边打水漂，赢的那个呢，第一块烤羊肉便归他了。听起来真有意思，想试试吗？教你，拿着崔丽来见过我。崔丽，此人志大才疏，且小人无节，为了权势不择手段。怎么，他找你所为何事？他想联手我们，击杀崔林。小裴将军，在下有意与镇西军联手，击杀崔林。你就不怕我把你绑了起来，送到崔公子面前啊？恕在下直言，就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的。从望州到洛阳，我那个堂弟应该没少给你们添麻烦吧？如若没有他，粮草你们有了，这城池你们也早就拿下。小裴将军。你难道就没想过斩草除根，除掉这个心腹大患吗？在下可以向你保证，等崔林死后，这崔家军由我节制，到时我一定拥戴皇孙，以镇西军马首是瞻。事成之后，洛阳由我节制，如何？张口便要洛阳。你胃口不小啊，小裴将军，这洛阳由在下节制之后，镇西军便可长驱直入，直奔的西长境。届时，你们能够击杀孙敬那个逆贼，这全天下都是皇孙的了，自然可光复大玉王朝。到那时，还会再会区区一个东都吗？是吗？如此，便一言为定了。在下斗胆，还想向将军讨一信。什么信？还请劳烦皇孙手书一封，言明事成之后，那洛阳由在下节制，如何？是，小裴将军
，这是何意啊？崔公子，想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。你什么事情都没干，就想要手书，恐怕不太合适吧？啊，是，是是是，将军说的对。啊，不如这样，在下先去把崔林的手下们给带事成之后，再向皇孙讨要信物，这样如何？届时再谈吧。此等小人，必须告知崔林，让他提防一二。十七郎，我知道你要说什么，不过我还是想堂堂正正与他在战场上一决高下。我并不愿意看到他被小人暗箭所伤姑娘，这个是十七郎给何校尉的。啊，还还有这个，这是我给你的。这是什么？猪耳朵，我跑了好几条街才买回来的，还热着呢。我不要。可是，你上次不是说你喜欢吃吗？我现在又不想吃了。喂，怎么了？我这几日和校尉住到城外去，你感觉身上有没有什么不舒服啊？哦，没有没有，你给我的药挺好的，我就养了两天就好了。那，这个给你，每日涂三次，这壶的药包管灵验。谢谢桃子姑娘。什么呀？猪耳朵呀！本姑娘忽然又想吃了。给。姑娘家真奇怪啊。什么可高兴的？难道不是因为耳朵？什什么耳朵？那不是猪耳朵吗？小魏，取笑我，我不给你吃了。阿影，闻得崔家军中有叛者，预谋崔公子性命，恐有利害阴谋。你与公子左右多加留意，又别后珍重。从今日起，再增加一支亲卫保护公子，此去营州行军路途复杂，务必要保护好公子的安全。是，属下这就去了。阿英，怎么忽然想起来要增加我的护卫了？公子，收到线报，崔林遇对公子不利，我军即将拔营，公子的安危必然是重中之重。阿英，不用担心我，连番行军辛苦，你本来思虑就多，应当要好好保重。为公子考量是我的本分。行，桃子，帮我把这封信交给谢长耳。怎么了？你最近总是取笑我，我不给你送信。你这是不想送信呢，还是不想见谢长耳啊？我，哦，要是后者的话呢？这样，我在信上呢再添上一句，告诉他们以后送信就让老鲍来，免得惹我们桃子姑娘不高兴。你看你，那他们都是一丘之貉，谁送不都一样？哦，我来吧。那你早去早回啊，可别欺负耳朵。谁欺负他了？哼，嘴硬。睡着了
。何香薇要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。露天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！这是因为此刻清风为善，草木为香呢。提醒我，崔离会对我们家公子不利啊！因为我提醒了你，你就定然会回心来见。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。那黄森还准备了这么一间屋子，那是自然。还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄森落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次呢。香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代作茶饮。黄森的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，一壶茶。我倒觉得在这里当个田舍翁。活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了。嗯，这是好。哇、哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你露两手。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。啊，生活，生活我应该行。好，就这么定了。嗯。看看啊！没想到黄孙准备了这么周全的食材。我
怕你肚子饿呀。哇，你还真的会烧菜啊！这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来吗？嗯，那你在劳兰关的时候，没有带湿币吗？我要带湿币的话，比我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯。身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食，不要也罢。拿风箱烧火呀、啊！嗯，好。烧火放火是我最擅长的。是。嗯。拉箱烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试。火候很讲究的。可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。嗯，来这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？斯是陋室，唯吾德馨。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。嗯，如何？好吃。那你就多吃点。不怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才啊，我在烧火的时候，已经放了毒液。皇孙，你现在已经中毒了。嗯，这个好吃。嗯，这才是我拿手的。嗯，啊，这个你再多吃一点。魏国夫人病了，不得下去，速速行医。是，大都督，放放开
给我，大多多，大多多，给我退下！大多多，刘欢，你受伤了。委屈你了，切不委屈。我早知道就会有今日，怎会委屈？这几日我一直在想，当年我若是带你走了之，那又会是什么样子的？想当初，我在城外的十里长亭，足足等了你一日，直到太阳落山，也没见你来，我就知道你再也不会来了。虽然当时我已经被选做了太子妃，但是只要你愿意带我走。我是可以跟你远走高飞的，隐姓埋名，哪怕做一对贫贱夫妻，我也甘之如饴。是我辜负了你。不，我也知道，你上有高堂老母，下有若弟幼妹。若你真的带我一走了之，那就是满门抄斩的大罪。我如今罪孽深重，可是只要想到和你在一起的日子，哪怕是偷来的，只要能和你在一起，不管别人骂我还是唾弃我，我都是那么的高兴。西长京，是不是已经很远很远了？已经有数千里了。天是快马驰骋，也得十数日。母妃最后跟我说的是：“阿泽，你快逃，逃得越远越好。”可是韩将军，我不想再逃了。我是太子的长子，我是国朝的太孙。但现在，我每日都像老鼠一样东躲西藏。嗯、臣给殿下讲过韩信将军的故事，也讲过越王勾践的故事。殿下如今是避险，忍辱负重，才能有将来收复河山的一日。那日你说。镇西军统帅李密是我实际堂兄，镇西军已经从劳兰关一直杀到了望州，是其哥领兵，还是挺厉害的。我真想同他一样，与敌人正面对峙，拼杀一场。石岐皇孙确实战功显著，但镇西军原是府兵，裴谦与先太子并不亲近。殿下如今身份贵重，哪怕是血脉至亲，也不能轻易相信。何况梁王殿下还被孙敬扣在西长京，只怕李宁有所顾虑，所思甚多。韩将军，那我们什么时候才能回到西长京呢？定有那日的。臣一定护送殿下。重返西长京，浩浩荡荡，堂堂正正。自从孙敬起兵，我离开平凉后，就再也没有这样一个下午可以如此安逸。能与知己在屋檐下赏雨的这份闲心，更难得。
前几日，我还做梦回到劳兰关，打了一头特别肥的黄羊，正烤着呢，梦就醒了。我很好奇，劳兰关真的有那么好吗？值得你如此念兹在兹？行无辙迹，居无仕庐，岂不快意？日后，我邀你同我一起去劳兰关，你可愿意？你明明知道这是梦，树欲静而风不止。十七郎，你以如今的身份，还能抛开一切，重回边塞，过那样的生活吗？难得有一场好雨，将你我困在这里。雨停之后，又该各奔东西了。我们说些别的吧。那就说说你吧。你小的时候，是不是特别顽皮呀、啊？何止顽皮，简直顽劣、嗯。我父王打我的藤条都不知道断了多少根呢。看来梁王殿下这番苦心管教，这收效确实甚微啊。我倒不怕挨打，我就怕念叨。我娘生我时，难产而亡。整个王府之中，只有董王妃对我十分照顾。我父王又不喜欢我，我的两位兄长都仗着父王的偏心，总让我顶包挨打。日子久了，父王就更讨厌我，见到我就愁眉。真想不到，你还受这样的欺负。我那两位兄长，都是董王妃所生。我娘是董王妃身边的侍女，听说从前一夫多宠，幸好董王妃对我娘十分照顾。我阿娘过世之后，又是董王妃抚育我，为着王妃，我也就万事不与兄长们计较。你是一个心善的人，别人对你好一分，你便也十分报之。后来，董王妃病故了，我在家中了无牵挂，也厌倦了在京都的生活。我宁可戍边保家卫国。于是我就想了一个法子，去了劳兰关。我走的那天。父皇跟兄长们都特别高兴，只有奶娘一个人流着眼泪送我。奶娘呢？现在还在王府吗？她年岁大了，我一离开王府，便将她送回老家安享天伦。也幸好离开了京都，只是许久未见，不知她是否康健安好。还能有记挂着的人，就不会觉得孤独。我阿娘也去世很久了，我都已经快记不得她的样子，但每次想到她，都觉得她在陪着我，我也不会觉得孤单。你小时候是什么样的人？我真想象不出来，我猜你一定是个人小鬼大、难缠至极的吧。我从小是被当成男孩子养大的，读书练武和其他的男孩没有差别。男孩子学什么，我就要比他们学得更好。都是你爹娘逼你的。
不，是我自愿的。我是女儿身，志向与男儿无异，本就该付出更多努力。旁人流更多汗，甚至流更多的血。有时候太累了，受伤了，即使十分辛苦，也会默默忍着，更不愿意让任何人知道。在想什么？我在想，要是我们早些认识就好了。为什么？这样我们就能一起练武，一起读书，一起打仗，闲来无事，还能像这样聊聊天。上的奔波，那前车是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为。留着。十年来，我从未有过今日午后这般安宁喜乐。我也是。待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。
水莲，为何拿我？勾结外贼，勾结镇西军，怎么还不认罪吗？证据呢？这，就是镇西军的李逆写给你的密信。你私自将瀛州被围之事一五一十的告知了镇西军，这信上写的是清清楚楚。你是如何拿到这封信的？怎么？承认了？铁证如山，如果不是你，洛阳城根本就不用让给镇西军。拿下！住手！石七老，你可算回来了。出什么事了？接到军中情报，李俊和李兰已经率军濒临洛水。看来，这孙静早就撤出了围困我兄长的兵马。我那两位兄长，果然是不负所望。我早就怀疑，这个何小伟和镇西军的李密有私交，就是他泄露了不少我们的军纪，这就是证据。就是这个何小伟，将我们瀛州被围之事泄露了出去，这洛阳城我们才不得不拱手相让啊！这何小伟如果不死，如何对得起那些浴血沙场的将士？阿林，哥哥知道你心软。这件事，为兄给你带牢，不让你烦心。来人呐，住手！崔礼，这封信是桃子手抄的，公子也知道这件事。何校尉近日在军中发现有异动，将此事禀明我之后，刻意写了这封信作为诱饵。只是为了看看，谁会上钩？你这是设计陷害我！现在我屋子里，若不是你存了害人之心，派人去窃取，又为何会到你手上？阿林，我我这么做实在是因为，他所作所为太可疑了，我,我只是想帮衬你啊。你要相信我，我兄长只是为了崔家军师由父帅一手带出，将士上下一心，军纪严明，从未出现过党同伐异、勾心斗角之事。崔林，自你前来，几次三番构陷同僚，你以为你的那些小动作、小心思，我真的察觉不到吗？构陷同僚，按照崔家军军纪如何处置？构陷同僚者。褫夺军权，杖责三十。崔离麾下五千士兵，暂交阿树统帅。念在你是初犯，杖责就免了。阿莲，走。借机收回了崔离的兵权，想必如今，他也翻不出什么浪花来了。公子，没事吧？是不是刚才在外面站久了，受了寒气？我叫桃子来，给公子诊脉吧。阿英，今日出营，你究竟去了何处？我去见了李聂。李聂是镇西军主帅，你不应该一而再、再而三的私下去见他。我知道，我现在说这些话你不爱听，可是就像今天你看到的这样，我们原本设好了局，等着引蛇出洞，你私自外出，崔丽才提前拦截了你。万一他真的动手了怎么办？公子放心，就一个崔丽，他奈何不了我。阿英，我知道你胸有成竹，可是刀剑无眼啊！如果你真的受伤了
，你让我如何放心？公子，快，先喝杯茶，快喝。好点吗？阿英，你知道吗？其实，你在我心里比什么都重要。甚至，甚至比我自己还重要。你我从小一起长大，我一直都把你当做兄长看待，所以，于我而言，你也很重要。你我情同兄妹，说这些话，反倒，反倒生分了。大夫交代了，让你好好静养，我就不打扰你了，你好好休息一下。这是明日，李俊和李来就会率军抵达洛阳。他们二位向来是智大才疏，又嫉妒你的战功赫赫，此次前来必定是来意不善。十七郎，拿个主意吧。既然兄长们都来了，那我们就走吧，把这个洛阳城让给他们便是。把洛阳城让给他们。洛阳是咱们辛辛苦苦打下来的，而且又以三城换崔家军退出洛阳，现在就要拱手相让吗？兄长们驻守洛阳城也是一样的，兵贵神速，咱们就去统关。那怎么能一样呢？我明白了，潼关地势险要，北抵渭水，南临秦岭，东入中原，西进关中，而且鄂西长经和洛阳的一道兵家必争之地，孙静一定想不到咱们会放弃洛阳，打他个措手不及。拿了潼关，就犹如扼住了西长经的咽喉，距离攻破西长经也就不远了。哎呀，这样最好了，只要潼关在我们手上，他们二位就算是有所作为。也是进无可攻，退无可守。十七郎，我还以为你会对他们二位心慈手软，现在看来如此甚好。我的确是为我那两位兄长着想，他们好大喜功，又容易得意忘形，不如就让他们在洛阳城里面待着，免得万一他们又中什么圈套，我还要费尽心思去救他们。昏厥了两次，务必宽心少虑，多加调养才行。我知道您心里还放不下何校尉，但是他迟早会明白，这世上对他最好的人就是公子你啊。他那样聪明，我对他好。
他自然能感受得到。那公子你更该放宽心了。小伟他并不是知恩不报的人，昨日您不顾生病去救他，他看在眼里，定会感动的。可是我偏偏想要的，从来都不是他的感动和回报。三郎，你别再喝了，你一夜未眠，只怕有损身体呀、啊。好你个嘴脸，联合何氏设计骗我，逼我交出了军爵。眼下看来，他们已经对我起疑了。日后再想行事。怕是不易了，三郎，刚刚接到密报，镇西军那边又给何氏送信了。翠林知道吗？密信直接送到了何氏的营帐，主帐那边并不知情。这回，咱们还要派人去探查吗？经过昨日之事，何氏或许会放松警惕，能够探查到什么也未可知。只要崔林还在。想对何氏下手就不是个易事。不过，如若真能探查到什么情报，倒也是有利无害。命，命人再去探查密信的内容，万不得露出任何蛛丝马迹。日霞无事，长晚赏亲笔所绘《皇孙劳作图》。可否相赠玉容一幅，免皇孙形单影只？哎，小伟、嗯，你不回信啊？这么着急做什么？我我不着急啊，这个信又不是写给我的。哦，你不着急，这样我先处理会儿公文，你先去休息会儿吧，不用陪着我了。我是不着急，但是那个送信的谢查尔他他着急。嗯，这么晒的天气，人家早回去了吧？哎呀，你不知道，那个人是个死脑筋。你要是不回信，不跟他说的话，他一准还在外面等着呢。小伟，那我可就告诉他了。我去了。我真走了，我等等。既然你这么着急的话，那我就回上一封吧，免得让我们桃子姑娘白白跑一趟。好，我等着。小伟，之后来报，镇西军已经撤出洛阳，梁王长子临淄王李俊率军入城，最迟今晚，梁王次子会稽王李来也将率军抵达。知道了，真没想到，李皇孙对两位兄长还真是挺大方的，说让就让了。不过校尉，皇孙退出洛阳以后，那是要去哪儿？他在心里说了吗？信上当然不会说这些话呀。信上不说这些，那你们都聊些什么？哼，闲话而已。哎，桃子姑娘，那，这是我们校尉回给皇孙的信。多谢桃子姑娘，那我先走了。啊，你这就走了？那不然呢？这是本姑娘亲自调配的金疮药，外面可是买不到的。我想着你平常行军打仗的，总会有些磕磕碰碰的时候，你用了这个，保证好的话。谢谢桃子姑娘，你真好。你说什么？我走了。谢谢了。傻子。
昨夜宿于郊野，仰头月色如洗，即可守斋星辰。前日于东都朱雀街购入干果，其味甚佳，嚼之如碎玲珑，可伴漫漫长夜，与君共赏。嗯，干果与国府同时，风味果然颇佳。前人竟单淡干果、国府，今尝二者同时，滋味有趣。只属于你我这满天的缤纷。金晨跃马过水涧，闻香而去，见野桂一株，饮香浮动，独赏此景，深有饱含。遂取花蕊数朵，与托一直染香，盼来日同赏。回去吗？又是怕那个谢长耳着急啦？不是，啊，我跟他约好了，以洛阳为界，在那儿互相传递书信。以洛阳为界？嗯。这是你的主意，还是谢长耳的主意啊？那只耳朵说是他家十七郎的主意，约在洛阳，免得行军途中互相找人不便嘛。这个谢长耳，在两军之间送信。只要记住他抵达的时辰，再测算出马匹绞成的速度，就很容易猜出镇西军线下行至何处。啊，这这个李皇孙也太狡猾了。小伟，也就是你，能猜得出他那些弯弯绕绕的心思和用意。那这么说，我也很狡猾了？不是，你那是聪慧。嗯，那那那还写回信吗？这个怎么会不知道呢？写不写回信？就是不知道。写不写回信？写一个。有人进去了。桃子，走，咱们去散个步。小伟，咱们不进去赌那个奸细一个正着。无妨。与李逆通信，就是想调出这个奸细。既然他们已经上钩，再做蠢事，让他们做吧。三郎，这是李逆写给何氏的信，属下想了法子，偷偷一字一句誊抄的。干果与国府同时，风味果然颇佳，经常二者同时。这都是什么？依属下愚见，李逆与何氏都是心机深沉之人。此信乍一看平平无奇，实则用了暗语将机密藏于其中，所以何氏才为找隐秘之处藏起，就那么放着，也不怕被人看去。这其中干果一句，定是他们约好的暗语。有理。那咱们找些人来破解一二。当然。自君一别，虽数日。犹数年，未尝有此滋味，甚是牵挂。有
时，见水中蛙甚肥美，捕食鱼之，烤而食之，熄火后过剩，略有焦糊。这何氏与李逆之间通信的秘密了。说，哎，皇孙李逆自出劳兰关，最擅长的便是长途奇袭，声东击西。这次，他主动离开洛阳，肯定也是想用这一招。有道理。继续说。哎，三郎，请看，这封信，是何氏最新收到的。捕食鱼之，这在水中，不是指目标宿在湖边吗？十字分拆，不正是指合而为之吗？那这湖边的目标是？我军今日不是恰巧经过湖泊，如今宿在湖边吗？如无意外，今日有时，那镇西军定会派人与何氏里应外合偷袭我军。三郎，不如现在就把此事告知主帅。到时候来个守株待兔，只要击溃了镇西军，那可真是天大的功劳啊！<笑>是啊，<笑>功劳你个头啊！三郎息怒，我问你，现在谁人不知道他李密正在猛攻潼关？他如何能够分身来袭击我们？这这，现在有事已经过了，他李密人呢？说，三郎，三三郎，废，这三郎，滚，给我给我滚！是，是苏家高腿。这是从何处取来的？崔立志派人紧盯着何小飞，偷偷抄录他的信件。我是从崔立处取得的抄件。不过校尉明明发现了崔立的所作所为，却并未追究。哎、三郎息怒。属下忽然想到一件要紧的事：上一次何氏以信件为饵设计咱们，如今回想起来，时机很巧，恰好是在你去见了裴元之后。你是说，那裴元与我见面之后，还把那件事告诉了何氏，二人联合设计，引我上钩？就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的呀。想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。看来这个李密和何氏关系匪浅，如若不然，此等机密之事怎么可能告知于他？之前还想着借李密之手除掉何氏。现在看来，他不仅不会帮忙，还会与我为敌呀、啊。三郎莫急，如今据守洛阳的，已是李逆的两位兄长李俊、李来，他们向来与李逆不睦，我们何不与他们联手？如此一来，还能解我们没有军权之困。妙计。潼关天下雄起，易守难攻。李密率军苦战六日，与裴元身先士卒，终于攻破潼关。臣要恭喜太孙殿下，镇西军继光复东都之后，不日已攻下潼关。潼关，那距离西昌京已经不远了。是的。距离西长京已经不远了。李密不与兄长相争，直接放弃了洛阳。五百里奇袭，强攻潼关。哼，待诸出好损呐。这个梁王果然生了个好儿子。也罢，梁王的三个儿子现在已经到了左近了。他这个做父亲的
在京中耽搁一宿，也该给儿子们写封信了。十七郎，战事如何？坐。如今大局已定，穷寇莫追。你呢？怎么样？我这个呀，皮外伤。好啊，咱们熬了这么长时间，终于把潼关给咬下来了。我听我爹说，潼关号称第一索要，开国百年来没有任何一支军队可以把它攻克。以后在国朝史书上，咱们镇西军也可以留下一笔了。如今攻守易势，你呢？接下来应该发愁该如何守住这潼关了。十七郎，这世上哪有第二个镇西军，哪有第二个十七郎呢？那这世上也没有第二个勇猛无比的裴元了。哎，别这样说啊。但是十七郎，我有个问题，你明知道不可为，为什么还要写信给会稽王还有临淄王？让他们一起合围西长兴呢？我那两位兄长啊，被我父王惯得跟倔驴一样。你呢，要往西，他们就偏要往东。我不希望在当头这个时候，他们为了抢功劳，擅自出兵闯祸。当然要给他们写封信，约他们合围。这样一来，他们肯定不会听我的，自然也就小小丁丁按兵不动了。所以这叫指东打西，反其道而行。这信上怎么说呀？你自己看吧。李逆拿下了潼关，竟然让你我二人出兵合围西长清。大哥，他这……李逆仗着自己有攻克潼关之功，竟敢对你我兄长二人那是呼来喝去。大哥，这呼来喝去事小。只是出兵围剿西长京，此事要慎重啊！只怕他是要借我们的兵力，给他做嫁衣啊！我早就知道李逆他居心叵测了，万万不能让他心想事成。前两日，崔家军的崔离不是派了密使前来吗？你是说，大哥，我觉得我们可以借兵给崔离，因为崔离借兵是想要杀崔林而嫁祸给李逆，如此他定会成为大哥手中的一把尖刀。公子，回来了，这一路辛苦你了。傅帅身体如何？大将军一切都好。只是听闻崔离公子擅自前来，并干涉军务一事，也十分震怒，命我将令牌带回，交给公子。太好了，有了这块令牌，就可以让崔离转回营中，也不必担心他在节外生枝。那个崔林居然千方百计要到了伯父的首令，命我即刻赶回营中，不得赘罪大军。好你个崔林，竟然如此忌惮我！千方百计要调走我。三郎息怒，洛阳那边回信了，不如先看看信上怎么说。三郎，怎么说？李俊已答应派兵，助我击杀崔林。一旦事成，便封我为未央大将军。恭喜三郎，恭喜大将军！只要崔林一死，由我统帅崔家军便是顺理成章。届时，再把一切的事情都嫁祸给李密，一箭双雕。天衣无缝
，难怪工匠来这么费劲啊！你看看这城墙，再看看这两边的山势，真是一夫当关，万夫莫开呀、啊！打下来的时候难，等到攻守一行的时候，就知道这山势雄关都是好处了。可不，劳郎官有这一半的险要，咱们也用不了这么多人手了。哟，是不是又有信来了？十七郎，你怕是望眼欲穿了吧？嘿嘿嘿嘿嘿！西城进信使到。大都督命我来传令，镇西军需在三日内退出潼关。放肆！孙静是让你来送死的吗？<笑>小裴将军，我既然敢来，那就不怕送命。哼！另有梁王手书一封，带给皇孙。若要是执意不退兵呢？若是不退，那三日之后的午时，皇孙便备好丧服，为梁王扶丧吧。想来我父王必定写了三封信，另外两封已经送去洛阳，给我那两位哥哥了吧？<笑>是。就是不知，皇孙和两位兄长相比，谁更有孝心一些？小北，嗯，这干果你还没吃完？嗯，此物当时在东都十分盛行，人人都夸赞它好吃，进香采买的人特别多。你就是能记住这些细枝末节啊？原本呢，大家都只吃这干果果仁，校尉偏偏喜欢用它与果脯一起吃。你说这我能不牢牢记住？再说，这果仁确实香脆饱满，甚是好吃。不过，这一连数日，潼关可是一封信都没来啊！你这是在担忧某个人，还是在担忧潼关呀、啊？嗯，小薇，我与你说正经事。大概京中出事，他也没心思写信了吧？嗯、小薇，他是谁呀、啊？他是谁啊？哎，他是谁啊？他是谁啊？吃干果还堵不上你的嘴啊！不说了，不说了。嗯，他是谁、啊？十七郎，洛阳急报，林子王还有会稽王已经决议率军退出洛阳了。我的这两位兄长，从小便很孝顺，也不怪我父王一直疼爱他们呢。哼，洛阳本来就是他们从你手中占到的便宜，他俩当然不会肉疼。只不过现在，我们就进退两难了。潼关我们是万万不能放手的，如果洛阳一失的话，我军断绝后路。但是那个孙静，他真的是心狠手辣。如果我们不退兵的话，他真的会对梁王殿下动手的。十七郎，怎么办？十七郎，我朝天子乃至庶人，纲常伦理，以孝为本。如果我们拒不退兵的话，梁王真的惨遭孙静杀害，到时候肯定会朝野哗然的。那些旧臣还有秦王之师都会对我们离心离德。十七郎，到底现在该怎么办？小姐，你不能去，你要是去了，岂不是送死？秋翠，你就别拦着我了。我在家中。本就不得父母宠爱，在并州又险些丧命。若不是皇孙出手相救，我此时恐怕已是一抔黄土。他救我的时候，如同天神一般。彼时我就心想，或许这就是我应遇之人。为了报答他，哪怕粉身碎骨我也愿意
。可是小姐，你从小就命苦，如果真的因此送命，只怕连个真正心疼你的人都没有。小姐，我想跟你一起活着回西长京。李皇孙心下洛阳，在客潼关，势如破竹，明显并非池中之物。他日。必有一飞冲天之事。皇孙此人重情重义，若危难之时出手相助，皇孙必会刻骨铭心，涌泉相报。我若在此时能帮上他，还愁他日在府中没有立锥之地吗？此事不薄，更待何时？小姐，你怎么突然像变了个人似的？从前你。不争不抢的，有时下人势力，都还不许我替你出头。秋翠，以前我不争不抢，是因为没有争抢的实力，更没有争抢的机会，徒劳无益，又何必呢？以后你就是我的心腹之人，也要学着多看看，多想想，什么时候应该出手。这才是聪明人的做法。见过将军，见过小裴将军。顾小姐多礼了。婉娘有一桩机密事情，想要与将军商议。顾小姐，请说。婉娘听闻京中孙贼以梁王殿下胁迫将军，婉娘愿赴西长京，待将军设法周旋，救出梁王殿下。你有何计谋？京中旧族世家众多，皆心向着国朝，只是孙贼势大，忍气不敢言，请将军赐意信物。婉娘回京后，以将军之名。暗中联系士卒，重金收买宫中守卫，或许德法能救出梁王殿下。不行，这样太冒险了。万一要是被孙静知道，又或是被人告密，你会丢了性命，甚至连累。婉娘不怕死，若是为忠义而死，婉娘死有容焉。便是家父，将军一时知道的，他绝不屈于孙贼，定然也会赞成婉娘此举。多谢顾小姐忠义之念，京中早有布置，顾小姐放心。你说这封信是放在桌子上，并不知是谁送来的。娘娘，会不会是大都督设下的圈套？不，不像是。这封信尽是阴郁，每一个字都不露其意。可是我也却明白他信中所求何事。我觉得，李逆他是想同我联手的。想必他已经策谋良久，终于有把握去救出梁王